Hello viewers, welcome to Telugu Skit Tutorials. This is class 10 in Java programming language. The topic is why destructors are not exist in why destructors are required in C++ but destructors are not required in Java. C++ lo destructors kawali. Java lo destructors so avasram ledu. Yen yenduku. Idi mana eros topic. Ye programming language ina this konde. Object oriented programming language. Dantlo data anedi object surupon lo untun. In any programming language allows to represent data in the form of objects as for object oriented features. Ani in the monopo three classes nunti monomo. Then that programming language is called object oriented programming language. And the data anedundi. Data the numbers kauchu, float data type kauchu, string data type kauchu. A data type in a sari. A data type no object oriented programming language anedantlo. Objects gane treat just. Data anede a form lo untundi and objects gantun. That programming language is called object oriented programming language. In a shortcut, it is called OOPS. So, in object-oriented programming languages, it is minimum to represent data in the form of objects. Rather, make a sutra mentioned data and the objects group alone. Objects and temana tells fan couch, bulb couch. 1983 work C++ Rakhman work object guru in Chalo Chandle. Epodothe 1983 Lajarne show shop. Objects wa whoops and C plus plus Dwara introduced chaser opportunity Yedena Sari object rope on lone watching electronic goods raudum bulbs raudum fans raudum AC missions Yedi Evena Sari Ante current of Anjase what Nanitne objects got treat chaser. So to represent data in the form of objects, first we have to create objects at the end of the program, we have to destroy that object. Object create chest to namonte object no destroy chair. In the country, A is equals to ten, B is equals to ten, C is equals to ten. Even then, create chest to unte A ten an object create in object to A and a reference variable no indicate chest. Mali B is equals to ten and go ten an object create in Adi B reference in C is equals to twenty create in twenty an object create in Adi B C and a reference variable no so is if then creating a new object, a new object, a new object, what object live then create chess kun to both on te space problem will come. Manam Mali Yevita programs Manam create chess the object to our programs ke space and edi. Lakunda button. And a memory management and the under the memory utilization and the problem of chest. Kabate. Oga object in create chest in a moon te object no destroy chair. E C plus plus vision low te object no manway create chair, constructor and operator. Object no manway destroy chair. Object in create jason A is equals to ten. Alaga B is equals to twenty. C is equals to hundred. X is equals to some thousand. You then create chest to potunte. Creating a new object, a new object, new object, and it will become a big problem. After create chasing, there was a what kind of OP against one to OP against Kanda, Udilation objects, no destroy Jedam and the Guda Manako house. Less than a space problem will come. So memory utilization and the problem of chasing Kabate object no create chasing through other than a destroy Jedam Guda Manabajita. Then a destructor and operator and C plus plus low on the you could press the Tani Koste C plus plus low destructor and a oka functionality undi ade java lo a functionality ledu destructor sane ledu in the ku ananane sanate in c plus plus developers are created objects as per their requirement while our sranik the ginetico program rasuna ra program lo x is equals to 10 y is equals to 20 z is equals to x plus y and x ko object nu y ko object ni create chaser while requirement create jason therota when program execution is completed, still objects are available. Objects are available. If you are not developing those objects, what if you are not destroying those objects, 
వాట్ హ్యాపెన్ ఏం జరుగుతుంది స్టిల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అలాగే ఉంటాయి విత్ డేటా ఈ విధంగా చేస్తూ పోతే సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం అనేది వస్తుందా రాదా సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కమ్ విత్ ద డేటా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మెమరీ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఫుల్ వేర్ ఈజ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ సేవింగ్ ఇప్పుడు కొత్తగా చేసే ప్రోగ్రామ్స్ని ఎక్కడ పోయి సేవ్ చేయాలా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చూసుకొని ఆల్రెడీ మెమరీ ఈజ్ ఫుల్ విత్ ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండే వేర్ ఈజ్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ స్పేస్ ఫర్ అవర్ ప్రజెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ నేను కొత్త ప్రోగ్రామ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాను దాన్ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయాలా ఆల్రెడీ ఫుల్ అయిపోయింది మెమరీ అప్పుడు స్పేస్ ప్రాబ్లం వస్తుందా రాదా అది ఆ స్పేస్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అందువలన ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ దెర్ ఈజ్ ఎ కండిషన్ కనీసం ఆఫ్టర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ యూ విల్ డెస్ట్రాయ్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్స్ డెవలపర్ మస్ట్ డెస్ట్రాయ్ ఇస్ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాట్ ఈ క్రియేట్ నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ చేశాను చేసిన ప్రోగ్రామ్ని ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది నేను క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఎవరైతే ఆ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్ చేశారో అతని యొక్క మెయిన్ బాధ్యత ఏంటంటే డెవలపర్ బాధ్యత డెవలపర్ మస్ట్ డెస్ట్రాయ్ ఈజ్ ప్రోగ్రామ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దానికోసం డిస్ట్రక్టర్ అనే ఒక ఆపరేటర్ అనేది ఉంది ఎక్కడ సి ప్లస్ ప్లస్లో అంటే సి ప్లస్ ప్లస్లో రెండు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి డెవలపర్ అనేవాడు కి రెండు బాధ్యతలు ఉన్నాయి ఒకటి డెవలపింగ్ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఉంది సెకండ్ వన్ ఈజ్ డెస్ట్రాయింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ దిస్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ కంపల్సరీగా అతని యొక్క కార్యం దట్స్ వై ఇన్ సి ప్లస్ ప్లస్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫీచర్ డిస్ట్రక్టర్స్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ కాబట్టి సి ప్లస్లో డిస్ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది డిస్ట్రక్టర్ ఉంది కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ని డిస్ట్రక్టర్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్న ఆబ్జెక్ట్స్ ఇది సి ప్లస్ ప్లస్లో ఉన్న రెండు బాధ్యతలు సో అంటే ఇన్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టూ ఆపరేషన్స్ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అని తెలుస్తుంది ఒకటి వచ్చి క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని ఇంకోటి వచ్చి డిస్ట్రాయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని అంటే టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ హ్యాస్ గివన్ ఏ ఫీచర్ కాల్డ్ యాజ్ అ డిస్ట్రక్టర్ అదేవిధంగా క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత డెవలపర్ యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే టు డెస్ట్రాయ్ ఆబ్జెక్ట్స్ హ్యావ్ గివన్ ఏ సపరేట్ ఫీచర్ కార్డ్ డిస్ట్రక్టర్ ఆపరేటర్ అంటే క్రియేట్ చేసేదానికి ఒక క్రియే కన్స్ట్రక్టర్ అనే ఆపరేటర్ ఉంది అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉపయోగించకుండా వదిలేసే ఆబ్జెక్ట్స్ను వాటిని చివరిలో తీసివేయకపోతే స్పేస్ ప్రాబ్లం మెమరీ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి డిస్ట్రక్ డిస్ట్రక్టర్ అనే ఒక ఫీచర్ అనేది ఉంది దేంట్లో సి ప్లస్ ప్లస్ ఓకే అది డిస్ కన్స్ట్రక్టర్ మన బాధ్యత డిస్ట్రక్టర్ మన బాధ్యత కానీ జావాకు వస్తే ఇన్ జావా టు డెస్ట్రా ఆబ్జెక్ట్స్ ఆటోమేటికలీ జావా హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ అండ్ ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్ కాల్డ్ యాజ్ గ్యార్ బేజ్ కలెక్టర్ జీసి అంటారు దీన్ని ఏమంటారంటే జీసి అంటారు సి ప్లస్ ప్లస్లో అయితే కంపల్సరిగా డిస్ట్రక్టర్ అనేది ఉంది ఆ ఫీచర్ ఉంది అది మ్యాండేటరీ కానీ జావా విషయానికి వస్తే జేవీఎంలోనే జావా వర్చువల్ మిషన్లోనే వాళ్ళే ఒక ఫీచర్ అనేది ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్ అనేది క్రియేట్ చేశారు దాన్ని ఏమంటారంటే జీసి గ్యాప్ బేజ్ కలెక్టర్ అదేం చేస్తుంది ఇట్ విల్ డెస్ట్రాయ్ అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ జావా అప్లికేషన్స్ ఈ జావాలోనే కాదండి పైథాన్లో కూడా ఇదే ఫీచర్ ఉంది ఈ కాంపోనెంట్ ఉంది అది గ్యాప్ బేజ్ కలెక్టర్ గ్యాప్ బేజ్ కలెక్టర్ పని ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేశాము ఎగ్జిక్యూషన్ అయిపోయింది తర్వాత క్లోజ్ చేసామంటే సి ప్లస్ ప్లస్లో లాగా డెస్ట్రాయ్ చేసే బాధ్యత మనది కాదు ఆ డెస్ట్రాయ్ చేసే బాధ్యత జేవీఎంలోనే లేదా పీవీఎంలో పైథాన్ వర్చువల్ మిషన్లో కావచ్చు జేవీఎంలో జావా వర్చువల్ మిషన్లో కావచ్చు ఒక ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్ అనేది పెట్టారు దాని పేరు జీసీ అంటారు షార్ట్కట్లో దాన్ని గ్యాప్ బేజ్ కలెక్టర్ అంటే దాని బాధ్యత ఏంటంటే అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే వాడకుండా ఉపయోగి ఉపయోగించకుండా వదిలేస్తామో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని అదేం చేస్తుందంటే క్లియర్ చేస్తుంది డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది ఇన్ జావా గ్యాప్ బేజ్ కలెక్టర్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫార్ డిస్ట్రాయింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డెవలపర్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ టు డిస్ట్రాయ్ ఆబ్జెక్ట్స్ సి ప్లస్ ప్లస్లో అయితే డెవలపరే డిస్ట్రక్టర్ అనే ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్ చేత డిస్ట్రాయ్ చేయాలి కానీ జావాలో అది అవసరం లేదు సో డెవలపర్స్ ఆర్
ఎక్కడైనా అక్కడక్కడ ఏదైనా ఆఫీస్ ఉందనుకోండి ఆఫీసులో చెత్త పొట్టులో వేసిన చెత్తనంతా ఎవరైనా ఒక ఆఫీస్ బాయ్ ఎవరో ఒకరు వచ్చేసి ఆ చెత్తనంతా తీసుకొని పోయేసి దూరంగా పారవేస్తుంటాడు ఎన్నెల్లో చెత్తను కూడా చూసింటాడు ఆ చెత్త ఎక్కువైపోయిన తర్వాత ఏదో ఒక ఊర్లో ఒక ట్రాక్టర్ రావడం ఆ ట్రాక్టర్ అంతా ఆ చెత్తను కలెక్ట్ చేసుకొని పోయి దూరంగా పారవేయడం ఆ విధంగా డిస్ట్రాయ్ చేయడం జరుగుతుంది అదే విధంగా అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవేవైతే ఉంటాయి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో సి ప్లస్ ప్లస్లో అయితే డిస్ట్రక్టర్ అనే ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది బట్ జీ జావా కానీ పైతాన్లో కానీ ఆ ప్రాబ్లమ్ డెవలపర్ది కాదు ఆ ప్రాబ్లం ఎవరు అంటే జేవీఎం లోపల ఉన్న ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్ ఏమంటారంటే జీసి గ్యార్బేజ్ కలెక్టర్ అంటారు అది కలెక్ట్ చేసి మొత్తం అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్షన్ అంతా డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది బట్ ఇన్ జావా డెవలపర్స్ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్నైనా క్రియేట్ చేసుకొని బట్ జావా హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ వన్ ఇన్బిల్ట్ టూల్ ఒక లోపల ఒక జావా సాఫ్ట్వేర్తోనే వచ్చేస్తుంది దాన్ని గార్బేజ్ కలెక్టర్ అంటారు అది ఏం చేస్తుందంటే డెస్ట్రాయ్ ద అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆటోమేటికలీ అది ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్ అని కాబట్టి జేవీఎంతోనే వస్తుంది దాని గార్బేజ్ కలెక్టర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది జేవీఎం ఓన్లీ ద జీసీ అదే షార్ట్ కట్లో జీసీ అంటాం జీసీ విల్ కమ్ టు యువర్ మెమరీ అండ్ డూ విచ్ ఈజ్ నెససరీ ఆర్ అన్నెసరీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇట్ విల్ టెస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ అండ్ ఇట్ విల్ డెస్ట్రాయ్ అన్నెసరీ ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యూస్ సో డిస్ట్రక్టర్స్ అనేది జావాలో అవసరం లేదు డిస్ట్రక్టర్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ జావా వై బికాస్ అంటే ఇన్ జీ జావా గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ సి అండ్ జావా వీ హ్యావ్ టు యూజ్ కన్స్ట్రక్టర్స్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ సిలోనా జావాలోనా రెండిట్లోనా కన్స్ట్రక్టర్స్ అనే ఫీచర్ ఉంది ఏది ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి బట్ డిస్ట్రక్టర్స్ ఆర్ నాట్ నెసరీ ఇన్ జావా డిస్ట్రక్టర్స్ అనేది అవసరం లేదు ఎందుకంటే జావాలో ఇన్బిల్ట్గా ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్ జేవీఎంలో జియా గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనేది వచ్చింది అన్యూజ్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్ను ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అదే వచ్చేసి మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది ఈ విధంగా సి ప్లస్ ప్లస్లో డిస్ట్రక్స్ డిస్ట్రక్టర్స్ అనే ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్ అదే ఫీచర్ అనేది ఉంది బట్ జావాలో డిస్ట్రక్టర్స్ అనేది లేదు ఎందుకు లేదు అంటే జావాలో ఇన్బిల్ట్గా గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఉంది కాబట్టి డిస్ట్రక్టర్స్ అనేది అవసరం లేదు ఈ క్లాస్కి ఎంతేనండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్